Ну что, готов поспорить, что название видео тебя заинтриговало? Признаюсь честно, я сам был очень и очень заинтригован начать делать выпуски на новую тему. Я всегда слежу за вашими комментариями, стараюсь учитывать все пожелания, предложения и просьбы. И хочу сказать вам большое спасибо, друзья, за интерес, который вы проявляете к моим выпускам. А самое главное, к постижению всего нового и интересного. Именно поэтому, заприметив достаточно много просьб рассказать о мифах и легендах Древней Греции, Рима, Египта и многих других стран, я решил начать. Сегодня. Да что сегодня? Прямо сейчас. Рубрика будет называться «Мифы и легенды разных стран». Так что хорошенько подумайте и обязательно напишите мне про что или про кого вы хотели бы услышать в следующем выпуске. Это может быть что угодно. Аргонавты, египетский бог загробного мира Анубис, Баба Яга, Медуза Гаргона, Геракл и его подвиги. Представляете, сколько всего интересного? Ну да ладно, время начинать. Сейчас мы поговорим о мифическом существе, внешний вид которого... М -м, хотя ладно, ты же уже название прочитал. Садись, смотри Минотавра, будет круто. Эти удивительные истории о загадочном острове Крит и его легендарном правителе Миносе мне рассказали в столице Греции, в Афинах. Военачальник по имени Таур, находившийся в подчинении царя Миноса, славился своей жестокостью и цинизмом. На поле боя выделялся тем, что носил ужасную маску быка. Именно он завязал в гавани бой с Тесеем, сыном афинского царя Эгея, и был убит. Конец. Хм, не особо впечатляюще, да? Потому что это всего лишь одно из толкований этой невероятной истории. При том, не самое популярное. Мы же поговорим о другой версии. Минотавр. Монстр с телом человека и головой быка. Вот это уже интереснее. Появилось это чудовище из-за проступка того самого царя Миноса. Хочу отметить, что служение богам в древние времена предполагало множество жертвоприношений и других ритуалов, так вот, Минос, вместо того, чтобы принести жертву богу морей Посейдону, в жертву предназначался бык, решил оставить этого быка себе. Разгневанный владыка морей Посейдон заколдовал жену Миноса, что привело к тому, что сын у царя родился непростой, а с головой бычьей. Помните Карнотавра, да? Плотоядный бык. Так вот. Минотавр, бык Миноса. Раздосадованный царь не знал, что делать с чудищем, и поэтому обратился за помощью к известному архитектору по имени Дедал. О нем я обязательно расскажу подробнее в одном из следующих выпусков. Чтобы тот построил лабиринт тюрьму, дабы заточить в нем своего сына Минотавра. Афины же провинившиеся перед критским царем Миносом во избежании войны должны были ежегодно поставлять 7 юношей и 7 девушек для питания ужасного быка. Вот тут-то мы и перенесемся в Афины. Огромный корабль отплывает от Афинского порта по направлению к острову Крит облаченный в паруса черного цвета. Греческий герой Тесей, сын правителя Афин Эгея, решает уточнить причину черных парусов. Получив страшный ответ, герой решает отправиться на одном из таких кораблей, чтобы убить Минотавра. 
Тесей упрашивает своего отца отпустить его вместо одного из юношей, уготованных для жертвоприношения, и договаривается с отцом, что если он победит монстра, то по возвращению паруса на судне будут белыми. Если же нет, тогда останутся черными. Теперь давайте переместимся обратно на остров Крит. Корабль прибывает на остров, и перед тем, как отправиться в страшный критский лабиринт, наш герой Тесей знакомится с Ариадной, дочерью царя. И что бы вы думали? Да, влюбляется в нее. Узнав о намерениях Тесея победить ужасного Минотавра, Ариадна вручает ему волшебный клубок. Все верно, из критского лабиринта нереально выбраться живым. Ибо сконструирован он был так, что дорогу назад найти просто невозможно. Однако, благодаря ценному артефакту, Тесей не просто победил Минотавра, но и нашел дорогу обратно. Существует множество толкований. Это слово очень популярно, когда речь идет о мифах и легендах. Толкование – это не что иное, как версия, вариант, развитий. Так вот, существует множество толкований о том, как Тесей победил чудовище. Кто-то говорит, что Тесей был настолько могуч, что сразил Минотавра лишь одним ударом кулака. Другие же наоборот, что схватка длилась несколько часов. Так или иначе, ужасный бык Миноса был повержен. А греческий герой успешно нашел выход из злосчастного лабиринта. Вроде бы и все. Чудовище повержено, герой жив, но как бы не так. Ариадна, влюбленная в Тесея, отправляется в Афины. Однако Ариадна должна была стать женой одного из греческих богов, и Тесей совсем не входил в их планы. Дионис а именно его женой должна была стать Ариадна, потребовал от Тесея, чтобы он оставил ее. Но Тесей был упрям и не послушал. Разгневавшись, боги наслали на героя проклятие, которое заставило его забыть об обещании данному отцу. Да, он забыл сменить паруса с черного цвета на белый. Эгей, отец Тесея, увидев галеру с черными парусами, Подумал, что сын его погиб. Бросился от горя в море, которое впоследствии назвали Эгейским. Такая вот история. И ведь это только малая часть того, что я собираюсь тебе рассказать о древних мифах и легендах. Не забудь поставить палец вверх, нажать на колокольчик и предложить тему для следующего выпуска. Дальше будет еще очень много интересного. Смотри другие познавательные видео на моем канале. И помни, теперь ты знаешь больше.